হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু অনলাইন স্টাডি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তোমরা জানো খুব শীঘ্রই কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে তোমাদের এক্সাম হতে চলেছে এবং সেখান থেকে কিন্তু ফিজিক্যাল সায়েন্স নাইন টু টেন ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং তোমাদের পিজিটিতে ফিজিক্সের বিভিন্ন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে এবং বিভিন্ন টপিক নিয়ে কিন্তু আমি বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে থাকি তো আজ যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা কিছুই না সেটা হলো শেষ মিনিটে আমি আলোচনা করছি কি কি প্রশ্ন আসতে পারে কেমিস্ট্রি পার্ট থেকে হ্যাঁ তোমাদের যেটা ফিজিক্যাল সায়েন্সের কেমিস্ট্রি সেখান থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে তার উত্তর সহ আমি আলোচনা করে দিচ্ছি তো ভিডিওটি কিন্তু তোমরা স্কিপ না করে শেষ অব্দি অবশ্যই দেখো কারণ শেষ মুহূর্তে কিন্তু এই আলোচনাটা তোমাদের কাজে আসবে বলে আমি মনে করি তো যাই হোক সবার প্রথমে কি প্রশ্ন আছে চলো দেখিনি দেখো প্রশ্নটা বলছে হোয়াট ইজ দ্য গিফটস এনার্জি অব দ্য রিয়াকশন রিয়াকশনটা কি বলছে জেড এন যেটা সলিড স্টেটে আছে প্লাস কপার টু প্লাস অ্যাকোয়া স্টেটে আছে ইকুয়াল টু জেড এন টু প্লাস অ্যাকোয়া স্টেটে সেখান থেকে কপার সলিড স্টেটে এই যে এনার্জিটা এর গিফটস এনার্জি কি হবে এখানে দেখো পোটেন্সিয়াল অফ ই সেল এটা বলে দিয়েছে তোমার কথা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এবার আমাদের কি বের করতে দিয়েছে আমাদের বের করতে দিয়েছে গিফটস ফ্রি এনার্জি তো গিফটস এনার্জির ফর্মুলাটা কি গিফটস এনার্জির ফর্মুলাটা কিন্তু ডেল্টা জি ইকুয়াল টু মাইনাস অফ এন এফ ই এবার এখানে দেখো ফর্মুলাতে তোমার মাইনাস আছে তাহলে তোমার অঙ্কের যে উত্তরটা সেটা মাইনাসে আসবে এটা আমাদের বলাই বাহুল্য এখানে দেখো অপশনে তোমার দিয়েছে একটা জায়গায় মাইনাস আছে তো আমি বলতেই পারি যে আমার অপশন সি সঠিক উত্তর কিন্তু আমি এখানে এখনই এই মন্তব্যে যাচ্ছি না তার একটাই কারণ তোমাদের এরকমও দিতে পারতো যে এই অপশন এতেই তোমার ধরো মাইনাস আছে তো দুটো মাইনাস আছে তো সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে এইভাবে তুমি অঙ্কটি করবে তো সেক্ষেত্রে তোমরা দেখে নাও যে ফর্মুলায় কি কি আমার আছে তো ফর্মুলায় এখানে এন মানে কি এন মানে কতগুলো ইলেকট্রন তোমার ইনভলভ আছে তো এখানে কতগুলো ইনভলভ ইনভলভ আছে ইলেকট্রন তুমি দেখতে পাচ্ছ জের এন এখানে টু প্লাস অর্থাৎ কি দুটো ইলেকট্রন তোমার ইনভলভ আছে অর্থাৎ এন এর ভ্যালু হবে টু আচ্ছা নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে আমার এফ এফ মানে কি এফ এখানে মানে হচ্ছে ফ্যারাডে আর ওয়ান ফ্যারাডে ইকুয়াল টু কত ওয়ান ফ্যারাডে ইকুয়াল টু এত কুলম্ব ঠিক আছে আর এখানে কি আছে আর ই মানে হচ্ছে যেটা তোমার ই সেল যেটা তোমাদের দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে পোটেন্সিয়াল তাহলে এর যদি আমি ফর্মুলাটায় আমি যদি সব ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই তাহলে তোমার কি আসছে মাইনাস অফ টু ইন্টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফোর কিন্তু তোমার হয়ে যাচ্ছে মাইনাস কিলো জুল পার মোল ঠিক আছে তাহলে কি তাহলে আমার কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে আমার গ্রিপস ফ্রি এনার্জি তোমাদের বের করতে দিতে পারে এরকম একটি ইকুয়েশন দিয়ে তো তাহলে আমার কি মনে রাখতে হবে আমার অবশ্যই এই ফর্মুলাটা আমার মাথায় রাখতে হবে এক্ষেত্রে কি ছিল এক্ষেত্রে কোনোটাই তোমার মাইনাস ছিল না বলো তুমি খুব সহজেই বলতে পারছিলে যে ডেল্টা জির ভ্যালু মাইনাসে আছে আর সুতরাং মাইনাসে একটাই উত্তর আছে সি তাই সি উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু এটা তো হতেই পারতো যে তোমার মাইনাস যে আরও কয়েকটাতেই থাকতো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা কোনটা কি আছে এক্সাক্ট সেটা তোমরা জেনে নাও এন মানে হচ্ছে তোমার ইলেকট্রনের যে নাম্বার যেটা হচ্ছে কি তোমার ইকুয়েশনে ইনভলভ আছে আর এফ হচ্ছে ফ্যারাডে নাম্বার যেটা তোমার কুলম্বে তুমি বের করে নেবে আর ই তো তোমার কি হচ্ছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেলের সেটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট তাহলে এই সবগুলো ভ্যালু যদি তুমি গুণ করে দাও তাহলে তোমার উত্তরটি চলে আসবে তাহলে আশা করি এই অঙ্ক এই অঙ্কটি তোমরা বুঝলে এটা কিন্তু তোমাদের কেমিস্ট্রিতে আসতে পারে তো এই ফর্মুলাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখে নি কি আছে নেক্সট প্রশ্নটা আছে এখানে কি বলছে এখানে বলছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ অর আর ট্রু ফর সেকেন্ডারি সেল তো সেকেন্ডারি সেল কি সেল সেকেন্ডারি সেল সেরকম সেলকে আমরা বলি যেগুলো রিজাইন করা হয় কিভাবে যাতে এটাকে রিচার্জ করা যায় এবং ইলেকট্রিসিটি দিয়ে যদি মানে রিচার্জ ইলেকট্রিসিটি যদি আমরা দিই তাহলে এটা রিচার্জ করা যায় এবং কি হয় এবং এটি বারবার রিইউজ করা যায় তাহলে এখানে উত্তর কি আছে দেখো তোমাদের উত্তরে দেখা যায় ইট ক্যান নট বি ইউজ ইট ক্যান নট বি রিচার্জ আমি প্রথমেই কি বললাম সেকেন্ডারি সেল মানে যেটা রিচার্জ করা যায় ইলেকট্রিসিটির থ্রু এবং যেটা রিউজ করা যায় তাহলে এই দুটো অবশ্যই হবে না তাহলে অল অব দাবে অবশ্যই হবে না তাহলে আমার কোনটা ঠিক হবে অবশ্যই অপশান তিন এক্ষেত্রে তোমার সঠিক উত্তরটি হবে অপশন তিন তিনে কি আছে 
इट अंडारगोज लार्ज नम्बर अब चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग सैकेल्स अपशन तीन जो है सठिक उत्तर क्यों तरह कारण एट सठिक उत्तर नहीं सठिक उत्तर नहीं अबियलि अल अब दबू सठिक उत्तर नहीं बी इट अंडारगोज लार्ज नम्बर अब चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग सेकेंडरि सेलर तुम शर्त चलो नेक्स्ट प्रश्न की आज देखे नहीं नेक्स्ट प्रश्न की बोलते हैं हुई चौब द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की बोलते हैं इट कैन नेवर बी नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन इट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय अ कैटलिस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल ओके तो एक तरह कौन टी हो बे शॉटिकुट्ट तर कारण हमारे नन रिभार्सिबल रिएक्शन है से क्षेत्र में कि है से क्षेत्र में आर बी तुम रियक्ट कर रियक्ट कर ए बी तैरि कर ठीक है एखने क्योंकि कमप्लीट हो ग एरपर एट फेरत आसते पर ए बी थे आर मैं भेगे ए और बी आलदा आलदा होते पर अर्थात कि रिएक्शन एक फरवर्डे हम बैकवर्डे हाँ क्यों रिभार्सिबल रिएक्शन मानी जो रिएक्शन तुम्हार सैमालटेनियसलि फरवर्ड और बैकवर्ड दोटो करते सेटाई होता है रिभार्सिबल रिएक्शन अर्थात कि हमें रिभार्ट करते रिभार्ट बैक करते अवश्य एक क्षेत्र में अपशन ए अर्थात इट कैन नेभार प्रोसिड टू कमप्लीशन मैं कखई ही कमप्लीट एक इक्ुएशन हो जा शुद्ध फरवर्ड नए ये आर बैकवर्डे रिएक्शन करो तो एक क्षेत्र में क्यों अपशन वन हम सठिक उत्तर हो जा तो चलो नेक्स्ट प्रश्न की आज देखे नी नेक्स्ट प्रश्न बन ए होमोजेनियस सिसटेम अल द रियक्टैंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफारेंट फेज सेम फेज गैस स्टेट अनलि ना कि लिकुईड एंड गैस स्टेट अनलि होमोजेनियस मान कि होमोजेनियस मान होमो होमो जख ही थक कथाटी मान ही क्योंकि ये सब समय सेम फेजे थको एक क्षेत्र में अपशन दुई अर्थात होमोजेनियस सिसटेम क्षेत्र में रियक्टैंड एंड प्रोडक्ट सब समय क्योंकि सेम फेजे थको ये हो जा सठिक उत्तर तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखे नहीं कि आज हुईच अब द फलोईंग एक्साम्पल्स अब हेट्रोजेनस कैटालिस्ट कैटालस तो एक क्षेत्र में देखो अपशन दीचे हेवार प्रसेस असोल प्रसेस अक्सिडेशन अफ एसो टू इंटू एसो थ्री इन प्रेजेंस अफ प्लैटिन और अल अब दैप तो एक क्षेत्र में क्योंकि हेवार प्रसेस की हेवार प्रसेस हे तो नाइट्रोजें और हाइड्रोजें जदि हे वन इज टू तीन रेशियोते मेशाई खान आयरन कैटालिस तुम तैरि होटे एक कैटालस प्रसेस हे ये जेहतु हम अक्सिजें और नाइट्रोजें और हाइड्रोजें दोटो जेहतु तुम्हार यूज होट्रोजन जेनस एक प्रसेस हेबर प्रसेस अवश्य एक सठिक उत्तर मध्य एक नेक्स्ट की आज नेक्स्ट हम असोल प्रसेस तो असोल प्रसेस की असोल प्रसेस हे एक थ्री स्टेप प्रसेस दैट स्टार्ट उथथ द अक्सिडेशन अफ एमोनिया ठीक है तो एमोनिया की है एमोनिया के नाइट्रिक अक्साइड तैरि है और से खान आल्टिमेटली नाइट्रोजें डाइक्साइड तैरि है ठीक है तो ये नाइट्रोजें डाइक्साइड आल्टिमेटली क्या है नाइट्रिक असिडे तुम्हार तैरि होता कि प्रथम एमोनिया तपर से खान तुम नाइट्रिक अक्साइड और से खान नाइट्रोजें डाइक्साइड और फाइनलि से खान हे नाइट्रिक असिड तसल प्रसेसे कि तुम्हार तैरि है फाइनल ये जो प्रश्न आसे तो नाइट्रिक असिड ठीक है और क्यी थे एकदम प्रथम स्टेपे क्यों तुम्हार एमोनिया ठीक है तो हमें एट कि एटीओ अवश्य एक तुम्हार हेटरोजेनियस प्रसेस और कैटालस ही तैरि हे तो एक क्षेत्र में असल प्रसेसटा क्योंकि वन अब द सठिक उत्तर एबारे रही बाकी के अक्सिडेशन अफ एसो टू इंटू एसो थ्री इन प्रेजेंस अफ प्लैटिनियम एट अवश्य एक कैटालस हेटरोजेनियस कैटालस प्रसेस एटीओ सठिक उत्तर क्यों अब जख ही तुम्हारे एरक क्षेत्र में तुम्हारे अपशन ए और अपशन बी तुम अलरेडी देखते सठिक उत्तर मध्य पड़े तक अवश्य तुम्हार अपशन फोर अर्थात अल अब दब तुम सठिक उत्तर हो जाए बै डिफल्ट तो यिसगल ट्रिकगलो तुम्हारा सब समय माथाय रखे तुम्हारा अपशन देखे तड़ाड़ी को क्यों अंक मैं अंक वो प्रश्न करा जाए से ही जिस तुम्हारा माथाय रखे तो जैक यो आज के प्रश्न उत्तर मैं आलोचना आशा करी एगो तुम्हारे भलो लगल जदि भलो लेगे थे तो हमें क्यों अवश्य चैने एक लाइक कर दिओ चैनल नतून हम क्योंकि सबसक्राइब करते भूलो ना ए रकम विभिन्न परीक्षार जो क्यों विभिन्न रकम भिडियो दीते थकब और परीक्षारों विभिन्न रकम आलोचना क्योंकि एखे करा जो कब परीक्षा हे तो जैक क्योंकि चैनल सबसक्राइब करो देखा हे पर भिडियो तुण्य बाय